मूलत बला फ्रेंडली SEO এর যত মানে আইন কানুন আছে ওগুলো মেনে একটা কনটেন্ট তৈরি করা আচ্ছা SEO এর আইন কানুন মেনে কোন একটা কনটেন্ট তৈরি করাকে SEO ফ্রেন্ডলি কনটেন্ট বলা হয় ঠিক আছে ডিকশনারি অনুযায়ী যদি আমরা ডেফিনিশনটাকে চিন্তা করি তাহলে হ্যাঁ এই ডেফিনিশনটা গ্রহণযোগ্য আচ্ছা আপনার কি মনে হয় জাস্ট SEO রুলস বা মানে SEO রুলস ফলো করে मान भलो लगभग खूब भलो मत गुजाते एकम्र कन्टेंट द्वारा पसिबल ठीक है कन्टेंट बोलते जस्ट अपना लेखा बुझाता ना कन्टेंट कैन मी एनी टाइप कन्टेंट अपन होते टेक्सट आकारे होते इमेज आकारे होते भिडियो आकारे ठीक है एनीथिंग अपना एक मैसेज डिलिवर करते अपना अडियंस के बाद भिजिटर के कन्टेंट बोलते जीतु कन्टेंटर अनेकगुल टाइप आज सो एक वेबसाइटे कन्टेंट जीतु आप खूब इम्पर्टेंट ये अवश्य इम्पर्टेंट एक फैक्टर जो कन्टेंटा के बुझे शुने सजाई Just because I'm not, achha, by the way, apne keyword mane ta tu dinhe jene gaysen keyword mane ki. Okay. Achha, keyword mane ki eta jene gaysen. Ta pore keyword kato type er ase ki ki ase egla ho hoto apne ra janen. Primary keyword ki, secondary keyword ki egla ki apne ra janen. Ji. Ji jane. Very good. So, amra keyword research jhuto korsi, so amra keyword mane ki jani. So, amra just ekta content lekhar jonno likhe. Shekhane jodi amra keyword ta ke place kore dei. टेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
আপনি <laughs> এমন এমন কিছু ক্লায়েন্ট থাকবে যারা আপনাদেরকে ওয়েবসাইট দিয়ে দিবে যার মধ্যে অলরেডি কন্টেন্ট আছে আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে আমাদের ওয়েবসাইটের কন্টেন্টটা অ্যাকিউরেট কিনা কন্টেন্টের মধ্যে কোনো চেঞ্জেস লাগবে কিনা তো এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে বুঝতে হবে এবং এটা তখনই বুঝতে পারবেন যখন আপনি বুঝতে পারবেন যে ওয়েবসাইটটা আসলে আমার কি সেটা যদি বিজনেস টাইপের ওয়েবসাইট হয় তাহলে বিজনেস টাইপের ওয়েবসাইটের মধ্যে বিজনেস যে স্ট্রাকচারটা ফলো করা উচিত বিজনেস স্ট্রাকচার ফলো করে যে কন্টেন্টটা লেখা উচিত সেই স্ট্রাকচারটা আমার ওয়েবসাইটটার মধ্যে আছে কিনা এটা আমাদেরকে সবাইকে ফলো করতে হবে সো ওই জিনিসটা নিয়ে আর কি আমি আপনাদের সাথে মূলত আজকে একটু ডিসকাস করব যে একটা বিজনেস ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট আসলে কিরকম হতে পারে আমি কি বুঝাইতে পারছি আচ্ছা তো এইটার জন্য আমি মূলত যেটা করব আমি জাস্ট একটা ওয়েবসাইটে যাব ওয়েবসাইটটা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা আমার পার্সোনাল ওয়েবসাইটই মুশফিকুল হাসান ডট কম আপনাদের কি কি কোনো ওয়েবসাইট দেখানো হইছে যেটা নিয়ে আপনারা কাজ করছেন এতদিন ক্লাস করছেন বা কিছু ওয়েবসাইট <laughs> আপনার দেখি কি মনে হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট আসলে কি নিয়ে আমার সেই সার্ভিসটা নিয়ে আমার এখানে ওয়েবসাইটটা করা আছে সো ইয়েস দিস ইজ বোথ মাই পার্সোনাল অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল মাই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মাই বিজনেস ওয়েবসাইট সো এখান থেকে আমি প্রফেশনাল সার্ভিস প্রোভাইড করি এবং যেটা আমার বিজনেস পারপাসে হয় সো এটা কি আপনি একটা বিজনেস ওয়েবসাইট হিসাবেও বলতে পারেন যেহেতু এখানে আমি সার্ভিস প্রোভাইড করতেছি তো এখানে দেখেন প্রথমত একটা বিজনেস ওয়েবসাইটে এক এক বিজনেসের ওয়েবসাইটের কিন্তু এক এক রকমের প্যাটার্ন হয় আপনি যদি আমাদের ফারুক স্যারের ওয়েবসাইটটা চেক করে দেখেন তার ওয়েবসাইটের স্টার্টিংটা অন্যরকম আমার ওয়েবসাইটের স্টার্টিংটা অন্যরকম এটা যে যার প্রেফারেন্সে যে যার ডিজাইনটা বুঝে যেটা আর কি সুবিধা মনে হয় সেভাবে করে ডিজাইনটা করা হয় ফলোয়িং দ্য এসিও রুলস অবশ্যই আমি আবারও বলতেছি ফলোয়িং দ্য এসিও রুলস আপনি আপনার মতো করে ওয়েবসাইটটাকে তৈরি করতে পারেন আমি এখানে ফিল করছি যে যেহেতু আমরা কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করতেছি দেখেন এখানে কন্টেন্টের মধ্যে আমার নাম আছে এবং এখানে আপনার একটা টাইটেল আছে যে টাইটেলটা আমাকে বা আমার ক্লায়েন্টকে একটা আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছে যে আমি কে বা আমার সার্ভিসটা কি এবং আমার কাছে কি কি মানে ওভারঅল একটা আইডিয়া তারা কিন্তু পাচ্ছে তো এটা কিন্তু খুবই একটা এফেক্টিভ জিনিস যেটা হলো কি আমরা যদি একটা স্লোগানের মতো করে রাখি ঠিক আছে যেরকম গ্রামীণ ফোন গ্রামীণ ফোনের সব থেকে গ্রামীণ ফোনের স্লোগানটা কি ভুলে গেছি আমি চলো বহুদূর আচ্ছা 
তো বুঝতেই পারতেছেন যে এরকম একটা স্লোগান দিয়ে অনেক কিছু বোঝানো যায় তো এরকম আপনি একটা বিজনেস এর টাইটেল এর সাথে সেই বিজনেস টা অ্যাকচুয়ালি যে টাইপের বিজনেস হোক ওই টাইপেরই রিলেটেড কোনো টাইটেল দেওয়া ওই বিজনেস এর নামের নিচে এটা খুবই এফেক্টিভ একটা জিনিস ঠিক আছে বললাম না যেরকম কন্টেন্ট এর মাধ্যমে আমরা মেসেজ দিই এখানে কিন্তু কন্টেন্ট আমার টেক্সট কন্টেন্টও আছে ইমেজ কন্টেন্টও আছে সো ইমেজ কন্টেন্টটা থেকেও আপনারা কিন্তু যখন যেরকম আমার যে কভার ইমেজটা আছে সেটা আমি এই চিন্তা করে জাস্ট আমার পার্সোনাল চিন্তা থেকে আমি বলি যে আমি ইমেজটা থেকেও একটা মেসেজ দিতে যাচ্ছি যে আমি এক সাইডে বসা আর এক সাইডে আমার চেয়ারটা খালি সেটা হলো গিয়ে দিস ইজ আ সিট ফর মাই ক্লায়েন্ট কোনো একটা ক্লায়েন্ট যদি আসে তাকে ওয়েলকামিং এর জন্য যে আমরা একটা ই রাখি সো এরকম একটা ভাইব আমি তাদেরকে এই প্রথম ইমেজের মাধ্যমে দিতে চাইছি সো আমি তাদেরকে আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে বোধ ठीक है प्रफेशनल ठीक है আমার ওয়েবসাইটের যে হোম পেজ এটাকে বলা হয় হোম পেজ এটা তো সবাই জানি সো হোম পেজের মধ্যে আমি ওভারঅল তাকে সব কিছুর আইডিয়া দিব আমার বিজনেস এর ব্যাপারে আমার বিজনেসে কি কি সার্ভিস দিচ্ছি আমার কোম্পানির ইন ডিটেলস যা যা জিনিসপত্র আছে এবং আমার যে টাইপের সার্ভিস গুলো দিচ্ছি সেই টাইপের সার্ভিস গুলার ছোট ছোট কিছু কিছু আমি ইনফরমেশন এখানে প্রোভাইড করবো সেটা আমার হোম পেজের মধ্যে ডিটেলস এর জন্য আমরা আলাদা পেজ ক্রিয়েট করবো সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু বাট এছাড়া আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে যে কন্টেন্টটা এই কন্টেন্ট গুলোর মধ্যে আমরা মানে চেষ্টা করব যে হোম পেজের যে কন্টেন্টটা সেটা যেন আমার পুরো বিজনেসটার ব্যাপারে কিছু আইডিয়া দেয় সো এর পরবর্তীতে একটা সেকশনে যদি আমি যাই সেটা হলো গিয়ে আমি কিছু ক্লায়েন্টস রাখছি যারা আমার ক্লায়েন্টস যাদের সাথে আমি কাজ করছি সেটা আমি পোর্টফোলিও আকারে দিছি সো একটা বিজনেসের মধ্যে একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনি অবশ্যই আপনার ক্লায়েন্টদের পোর্টফোলিও দিতে পারেন যেহেতু এখানে আমার পোর্টফোলিওটা আছে আমি এখানে পোর্টফোলিও ইউজ করছি আপনারা চাইলে এখানে রিভিউ ইউজ করতে পারেন আপনি একটা ক্লায়েন্টের কাজ করছেন সেই ক্লায়েন্ট আপনাকে যে একটা রিভিউ দিছে সেই রিভিউটাও চাইলে কিন্তু আপনার এখানে দিতে পারেন এটাও কিন্তু আপনার পোর্টফোলিও হিসাবে কাজ করে ঠিক আছে এর পরবর্তীতে দেখেন আমি আমার এখানে কি কি সার্ভিস দিচ্ছি আমার ওয়েবসাইট থেকে বা আমি কি কি টাইপের সার্ভিস দিচ্ছি সেই সার্ভিস গুলো কিন্তু আমি ছোটখাটো ভাবে এখানে উল্লেখ করে দিছি জাস্ট আমার সার্ভিসের নাম এবং আমার সার্ভিসের ব্যাপারে দুইটা লাইন তার যদি আরো বিস্তারিত জানতে ইচ্ছা করে দেখেন তাদের জন্য অপশন রেখে দিচ্ছি রিড মোর ক্লিক করলে আমার সার্ভিসটাতে চলে যাবে সো এরকম করে আমি যে কয়টা সার্ভিস প্রোভাইড করি সেই কয়টা সার্ভিস নিয়ে কিন্তু আমি আমার হোম পেজে দিয়ে রাখছি সো এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমি যখন একটা ওয়েবসাইট বানাচ্ছি তখন আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে কি কি জিনিস আমি ফার্স্ট পেজে রাখবো এবং উই হিসাবে আমাকে কন্টেন্টটা দিতে হবে মূলত হোম পেজ বলেন বা যে পেজই বলেন আপনার কন্টেন্টটা দিতে হবে আপনার ওয়েবসাইটের ডিজাইন অনুযায়ী আমার এখানে জায়গা কিন্তু জাস্ট দুই লাইন দেওয়ার কন্টেন্ট এখানে কিন্তু আমি চাইলে এক হাজার ওয়ার্ডের কন্টেন্ট দিতে পারবো না প্লাস আমাকে এটাও চিন্তা করে দেখতে হবে যে আমার এখানে এক হাজার ওয়ার্ডের কন্টেন্ট দেওয়াটা উচিত কিনা জাস্ট এই একটা সিম্পল সার্ভিস নিয়ে সো এইসব জিনিস আপনাদেরকে অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং ডেফিনেটলি অ্যানালাইসিস করতে হবে যেরকম আমি এখানে রিড মোডের অপশন রাখছি রিড মোডে চলে গেলে সে কিন্তু আমার এই সার্ভিস নিয়ে ইন ডিটেলস তারা জানতে পারতেছে ঠিক আছে সো ইন ডিটেলস আসলে কি কি রাখতেছি সেটা নিয়ে আমি পরে আপনাদের সাথে এই ক্লাসের পরে আমি আপনাদের সাথে আলাপ করব এর পরবর্তীতে গিয়ে আমি আমার যে ওয়েবসাইটটাকে আমি যেখানে চাচ্ছি আমি যে কিওয়ার্ডটাকে টার্গেট করতেছি এবং যেটা আমার সার্ভিস সেটা নিয়ে আমি কিছু কথা বলতেছি 
যেরকম এসিও এক্সপার্ট ইন বাংলাদেশ এবং এই জায়গাটাতে গিয়ে আমি কিছু টপিক ইন্ট্রোডিউস করতেছি যেখানে আমি এসিও এক্সপার্ট কে নিয়ে কথা বলতেছি এবং এসিও সার্ভিসটাকে নিয়ে কথা বলতেছি ঠিক আছে তো কন্টেন্টের মধ্যে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আমার কন্টেন্টের মধ্যে প্যারাগ্রাফও আছে এবং আপনার বুলেট পয়েন্টসও আছে এইটা কিন্তু একটা কন্টেন্টকে খুব সুন্দর করে আপনারা যখন একটা কন্টেন্ট লিখতে যাবেন কন্টেন্ট যে সবসময় প্যারাগ্রাফ ভাবে থাকবে তা না কন্টেন্টের মধ্যে যদি আপনি কন্টেন্টের প্যারাগ্রাফের পর বুলেট পয়েন্টস ইন্ট্রোডিউস করতে পারেন সেটা কিন্তু আপনার রিডারের জন্য অনেক হেল্পফুল কারণ আপনি যদি এক গাদা প্যারা দিয়ে রাখেন আপনি নিজে চিন্তা করে দেখেন আমি যদি এখন আপনার সামনে একটা টেক্সট বুক খুলে রাখি যেখানে আপনি প্যারাগ্রাফ আর প্যারাগ্রাফই দেখতেছেন আপনার পড়তে ভালো লাগবে যদি তার মধ্যে মানে প্যারাগ্রাফ গুলোর মধ্যে যদি একটু স্পেস থাকে প্যারাগ্রাফ গুলো যদি একটু ছোট হয় ছোট ছোট সেন্টেন্স থাকে বুলেট পয়েন্ট থাকে তখন কিন্তু দেখতেও সুন্দর লাগে এবং আপনি কিন্তু পড়তে ইচ্ছুক হবেন এক গাদার টেক্সট কিন্তু আমরা কেউই পড়তে কখনো পারি না তো কন্টেন্টের প্যাটার্নের মধ্যে এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যেন ওই রকম ভাবে কোনো বড় বড় প্যারাগ্রাফ না ইউজ করি ঠিক আছে আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমি এখানে বলতেছি যে একটা এসিও এক্সপার্ট কে কেন হায়ার করা উচিত এই টপিক গুলো আপনারা সাধারণত নিজেরা যদি রিসার্চ করে থাকেন বা নিজেরা যদি রিসার্চটা ভালো মতো শিখেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আমার কন্টেন্টের মধ্যে কি কি টাইপের টপিক থাকা লাগবে অ্যান্ড ইন এনি কেস আপনারা যদি মনে করেন যে না আমি কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করব না বা আমার কন্টেন্টের এই পার্টটা নাই তখন আপনারা যখন বাট আলটিমেটলি এসিও করতে কন্টেন্ট লাগবে সেই সময় আপনারা যখন কোনো কন্টেন্ট রাইটারকে হায়ার করবেন কোনো প্রফেশনাল কন্টেন্ট রাইটারকে আপনারা হায়ার করবেন তারাই কিন্তু তখন আপনাকে সাজেস্ট করবে যে হ্যাঁ ভাই এই টাইপের কন্টেন্টে এই পেজের জন্য এই টপিকস গুলো আমাদের লাগবে অ্যান্ড আপনাদের অ্যানালিসিস এর জন্য আপনারা সেম বিজনেস এর আরো চার পাঁচটা ওয়েবসাইটও কিন্তু দেখতে পারেন যে তারা কি টাইপের কন্টেন্ট দিচ্ছে এবং তাদের কন্টেন্টের মধ্যে কিরকম টাইপের হেডিং রাখতেছে ঠিক আছে তো কি টাইপের হেডিং অ্যাকচুয়ালি থাকা উচিত সেটা আমি আপনাদেরকে একটা আউটলাইন ক্লাসের মধ্যে কিছুক্ষণ পরই দিয়ে দিব তো এরকম করে আসলে মূলত আমি আমার মানে ওয়েবসাইটটাকে সাজাইছি যে বিভিন্ন রিলেটেড টপিকস দিয়ে আমি আমার ওয়েবসাইটটাকে কন্টেন্ট দিছি অ্যান্ড ইয়াস আমার এই ওয়েবসাইটের মধ্যে হোম পেজে অ্যাকচুয়ালি অনেক কন্টেন্ট আছে অ্যান্ড কেন বেশি কন্টেন্ট দিছি সেটাও আমি আপনাদেরকে বলবো বিকজ কন্টেন্টের লেনটাও অনেক কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে ঠিক আছে সো সো ফার এটা হলো গিয়ে আসলে আমার হোম পেজ এবং ফুটারের মধ্যে দেখেন যে এখানেও আমার ব্যাপারে কিছু দুই চারটা লাইন বলা আছে যেটা কিনা আমাকে খুব শর্টকাটে খুব শর্টকাটে একটা মেসেজ ডেলিভার করতেছে আমার ক্লায়েন্টের কাছে আমার এক্সপিরিয়েন্স এর ব্যাপারে এবং আমার স্কিলস এর ব্যাপারে যেটা কিনা পড়ার পর তারা আমাকে ট্রাস্ট করতে পারবে যে না এর সাথে আমার কাজ করা উচিত আমি কি বুঝাতে পারছি এর পরবর্তীতে তো অ্যাজ ইউজুয়াল কন্ট্যাক্ট নাম্বার অ্যান্ড এভরিথিং সব কিছুই আছে সো এগুলো দেখতে পারতেছেন সো এটা মূলত আমি অ্যাকচুয়ালি জাস্ট হোম পেজ নিয়ে আপনাদের সাথে আর কি আলাপ করছি এই পর্যন্ত কি কারো কোনো কোয়েশন আছে যে একটা হোম পেজের কন্টেন্ট বা একটা হোম পেজের প্যাটার্ন নিয়ে কারো কি কোনো কোয়েশন আছে কারো কোয়েশন নাই আচ্ছা তাহলে কি আপনারা বুঝছেন আমি প্রাইসিংটা অ্যাড করা কি ঠিক হবে কোনটা কোনটা হোম পেজে সার্ভিসের প্রাইসিংটা যদি অ্যাড করা হয় তাহলে কি এটা ভালো হবে আচ্ছা দ্যাটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন এখন এই জায়গাটা যদি আমি আপনাকে आंसरটা দেই আপনার যদি বিজনেসটা এমন বিজনেস হয় যেখানে আপনার প্রাইসিংটা ফিক্সড থাকে ফিক্স বলতে কি ছয় মাস এক বছর পর্যন্ত ফিক্স থাকতেছে তারপরে আপনার ওই ডলার রেটের উপরে ডিপেন্ড করে বা দেশে যদি ইনফ্লেশন হয় তখন এর উপরে যদি চেঞ্জ করে ওইটা আলটিমেটলি ফিক্সডই বলা থাকে সেরকম টাইপের যদি সার্ভিস হয়ে থাকে আপনি কিন্তু চাইলে আপনার হোম পেজে প্রাইসিং অ্যাড করতে পারেন হাওয়েভার আপনি এসিওর যদি নিয়ে কথা বলেন আমি যদি জাস্ট দু একটা এক্সাম্পল দিই আপনাদের সহজভাবে বুঝার জন্য সাপোজ এসিও নিয়ে যদি কাজ করেন এসিওতে কিন্তু কখনো ফিক্সড বাজেট থাকে না এটা আপনারা জানেন হাওয়েভার আপনারা যদি মনে করেন যে ফিক্সড বাজেট আপনারা কাজ করবেন হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আপনি অ্যাড করতে পারেন বাট এছাড়া যেখানে ফিক্সড কোনো বাজেট নাই যেটা আলোচনার সাপেক্ষে বা নেগোসিয়েবল যেটা আমরা বলি এই টাইপের কোনো বাজেট আমাদের এখানে দেওয়া উচিত না তবে অনেকে আছে যারা যেটা করে সেটা হলো গিয়ে আপনার মিনিমাম একটা প্রাইস বলে তারা একটা প্রাইসিং দেয় যে স্টার্ট ফ্রম ফর এক্সাম্পল ক্লিপিং প্যাড বা ফটো এডিটিং আওয়ার ফটো এডিটিং সার্ভিস স্টার্ট ফ্রম অ্যাজ লো এজ টোয়েন্টি সেন্স পার ইমেজ দেখেন সে বুঝাই দিল যে আমার সর্বনিম্ন বা মিনিমাম বাজেট বা ভেরি লো বাজেট টোয়েন্টি সেন্স পার ইমেজে আমি এডিটিং করি সেটা বেশিও হইতে পারে কম হইতে পারে ড
আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি কথা বলি আমি যখন আমার যতবারই আমি কন্টেন্ট রাইটিং করছি বা আমার টিমরা যখন রাইটিং করে আমরা বিজনেস জন্য কিছু স্পেসিফিক ফরম্যাট আমরা ফলো করি যে হেডিংস গুলো আমরা ইউজ করতে পছন্দ করি ঠিক আছে পছন্দ করি বলতে কি যে এটা আসলে আমি আমরা মনে করি যেটা কাজে লাগে বিজনেস এর জন্য তো এই টাইপের একটা প্যাটার্ন আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করতে যাচ্ছি এবং আপনাদের সাথেই আমি মিলে মিশে আমরা চাচ্ছি যে প্যাটার্নটা রেডি করতে যাতে আপনারাও বুঝতে পারেন যে কেন আমরা এই প্যাটার্নটা চুজ করতেছি একটা বিজনেস বা সার্ভিস এর জন্য ঠিক আছে সো ফর एग्जांपल আপনি যদি ধরে নেন আমি তো এসইও নিয়ে দিলাম এসইও তো খুবই কমন আমরা অন্য একটা সার্ভিস নিয়ে বলি কি টাইপের সার্ভিস নিয়ে আমাদের কাজ করা উচিত বলেন আপনারা কোন একটা সার্ভিস প্রোভাইড করেন বলেন ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন ভেরি গুড ওকে ওয়েব ডিজাইন নিয়ে কাজ করি এটা কি যে গ্রাফিক ওয়েব ডিজাইনিং করেন সে বললেন হ্যাঁ তার মানে আপনি নিজের ওয়েবসাইটে কোন মানে প্যাটার্নটা নিয়ে নিছেন তাই তো আচ্ছা সমস্যা নেই দিলাম আচ্ছা সো হোম পেজেরটা আমি আবারো বলতেছি হোম পেজেরটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার ডিজাইনের উপরে ওই অনুযায়ী আপনাকে কন্টেন্ট দিতে হবে আচ্ছা যদি ওয়েব ডিজাইনের মধ্যে আপনি জাস্ট একটা সার্ভিস নিয়ে যদি কথা বলতে চান ওয়েব ডিজাইন যদি আলাদা একটা পেজ যেরকম আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা ওয়েব ডিজাইনিং এর একটা পেজ আছে সেই পেজে আমি কি টাইপের কন্টেন্ট দিছি আচ্ছা সর্বপ্রথম আমি যে টাইপের কন্টেন্ট দিচ্ছি সেটা হলো আমি কিওয়ার্ডকে টার্গেট করে একটা টাইটেল দিচ্ছি ওয়েব ডিজাইন সার্ভিস ইন বাংলাদেশ टार्गेट कर কানাডা অস্ট্রেলিয়া অন্য কোন কান্ট্রিকে টার্গেট করতাম আমি কিন্তু চাইলে এখানে ওই কান্ট্রিগুলোর ব্যাপারে মানে বলতে পারতাম বা আপনারা চাইলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দিয়েও শুরু করতে পারেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বলতে কি যে ওভারঅল পৃথিবীতে আপনার ওয়েব ডিজাইন নিয়ে কত মানে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিলেন এর পরবর্তীতে আপনি বাংলাদেশকে নিয়ে কোনো একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেন যেহেতু আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ড বাংলাদেশ সো আমরা স্টার্টিং এর মধ্যে কোনো একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিতে পারি স্ট্যাটিস্টিক্স আমি <laughs> 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 businesses gains success because of having a website because of having a website erokom jodi ami ekta example dei je 90% business success gain kore because tader website ache ekta businessman eta porar por kintu chinta korbe je 90% business mane profitable hoy website theke acha tale to interesting tokhon kintu tar agroho barbe barbe na কথাটা আচ্ছা যে কথা বলতে আপনাদেরকে যে হ্যাঁ 
তো এরকম টাইপের যে স্ট্যাটিস্টিক্স আপনারা মেনশন করছেন সো যে সোর্স থেকে আপনারা নিছেন ওই সোর্স কে আপনারা এখানে একটা এক্সটারনাল লিংক করে দেন তাহলে তার যদি डाउट হয় সে এখানে ক্লিক করলো ক্লিক করার পর যখন দেখবে যে ফর एग्जांपल ডেইলি স্টার ডেইলি স্টার এর নাম তো শুনছেন এটা খুবই জনপ্রিয় একটা পত্রিকা সো এই পত্রিকাতে যদি আপনারা রিসার্চ করার সময় পেয়ে থাকেন যে 90% বিজনেসেস যে ওয়েবসাইট থেকে আপনারা सक्सेसफुल হয় সো উই পার্টটা আপনারা এখানে যদি এক্সটারনাল লিংক করে দেন তারা যখন দেখবে যে না এটা তো ডেইলি স্টার বলতেছে তাহলে তো কথা ঠিক তখন কিন্তু সে আরো আগ্রহ পাচ্ছে সো ওয়েব ডিজাইন সার্ভিস ইন বাংলাদেশের মধ্যে আপনি এরকম টাইপের কিছু কথা রাখতে পারেন স্ট্যাটিস্টিক্স রাখতে পারেন তারপরে আপনি এখানে কিছু বলতে পারেন যে ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন নিয়ে বাংলাদেশ কতটুকু আগায় গেছে বাংলাদেশ ওয়েব ডিজাইন এন্ড ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন অ্যাডভান্সমেন্ট বাংলাদেশ সো এরকম টাইপের কিছু কথা বলতে পারেন যে আমরা ওয়েব ডিজাইনের অ্যাডভান্সমেন্ট বাংলাদেশে কতটুকু হইছে এবং আপনি আরেকটা পয়েন্টে বলতে পারেন যে ওয়েব ডিজাইন সরি বিজনেসেস ওয়েব ডিজাইন নিয়ে কি করতেছে বিজনেসেস ওয়েব ওয়েব ডিজাইনটা ঠিক না ওয়েবসাইট নিয়ে আর কি ওয়েবসাইট বিজনেসেস ইন্টারেস্ট ইন ক্রিয়েটিং ওয়েবসাইট ফর देयर বিজনেস ফর देयर বিজনেস সো এই টাইপের কিন্তু কথা আপনারা প্রথমের দিকে রাখতে পারেন ঠিক আছে এর পাশাপাশি যদি এটা আপনার পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট হয় আমার কথা বুঝবেন পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট বলতে যেটা আমি মাত্র দেখলাম আমার ওয়েবসাইট নিয়ে মুশফিকুল হাসান এটা কিন্তু আমার পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট তখন কিন্তু আপনি অবশ্যই ফার্স্ট পারসনে ইউজ করবেন যেটা কিনা আই মি এই টাইপের কথাবার্তা কিন্তু আপনি ইউজ করবেন হাওয়েভার যিনি যার ওয়েবসাইট বিজনেস আছে আপনার নামটা একটু যদি বলতেন আমি ভুলে গেছি शब्द ইউজ করতে হবে ঠিক আছে সো এই ফার্স্ট যে ইন্ট্রোডাকশন প্যারাগ্রাফটা থাকবে বা এই মানে হেডিং এর আন্ডারে যে আমি কন্টেন্টটা দিচ্ছি এখানে স্ট্যাটিস্টিক্স এবং জেনারেল কথাবার্তার পাশাপাশি আপনাকে কিন্তু কন্টেন্টটাকে নিজের সাথে অথবা আপনার কোম্পানির সাথে কানেক্ট অবশ্যই করতে হবে যেরকম আই বিলিভ ফর एग्जांपल আই বিলিভ দ্যাট ক্রিয়েটিং ওয়েবসাইট ফর বিজনেসেস অর ক্লায়েন্টস হ্যাভ ক্রিয়েটিং ওয়েবসাইট ফর বিজনেসেস হ্যাজ बेनिफिटेड মাই ক্লায়েন্টস মানে আমি আমার আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার ক্লায়েন্টদের জন্য যে ওয়েবসাইট তৈরি করছি সেটা তাদেরকে डेफिनेटলি बेनिफिटेड করছে কেন बेनिफिटेड করছে কেমনে बेनिफिटेड করছে সেই एग्जांपलগুলো আপনারা এখানে কিন্তু মেনশন করতে পারেন एग्जांपल শো অর ইউজ एग्जांपल्स दैट बेनिफिटेड योर क्लाइंट टू दिस सर्विस अवश्य যার কিনা ধরে নেন এই টাইপের টপিক আমি তাকে টার্গেট করতেছি যার কিনা বিন্দু পরিমাণে আইডিয়া নাই যে আমার ওয়েব ডিজাইন করলে বা একটা ওয়েবসাইট থাকলে আমার বিজনেসের জন্য কি লাভ হ্যাঁ আচ্ছা আমার বিজনেসের জন্য একটা ওয়েবসাইট আছে হাওয়েভার এটাকে যে আমার ডিজাইন করতে হবে সেই ডিজাইনের বেনিফিটটা কি সেটা আমাকে চিন্তা করতে হবে ঠিক আছে সো এইখানে গিয়ে আপনি টোটালি কথা বলেন যে আমার ওয়েবসাইটের বেনিফিটস গুলা কি বা ওয়েবসাইটের বা ওয়েব ডিজাইন করলে আমার বিজনেসের বেনিফিট গুলা কি টক অ্যাবাউট the benefits that uh, your website will have have in for your business for your business acha ekta website er jokhon apnara banan design ta ki khubi important na ji design ta ki amra ki boli ui ux correct user experience 
खुजे पेल ना कथा से चाप दी से कल करते कन्टैक्ट करेबसाइट डिजाइन मध्य सार्विस दीची এসইও নিয়ে কাজ করতেছেন এসইও এক্সপার্টের মত তো চিন্তা করা লাগবে নাকি বলেন কি একজন বলেন আর কি দেওয়া যেতে পারে আমাদেরকে কেন চুজ করবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়াই চুজ আস ভেরি গুড এই তো ভালো একটা টপিক দিয়েছেন খালি ভালো না এটা খুবই ভাইটাল একটা টপিক আমি তো এটার জন্য ওয়েট করতেছিলাম বাট এটা একটু পরে ওয়েট করতেছিলাম বাট ঠিক আছে সমস্যা নেই ওয়াই চুজ মি স্ল্যাশ আস খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক যে কোনো সার্ভিসের জন্য যে কোনো বিজনেসের জন্য যে কোনো পোর্টফোলিওর জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ওয়েব ডিজাইনার কিন্তু অভাব নাই বাংলাদেশে এসিও এক্সপার্টেরও অভাব নাই কিন্তু আপনাকে কেন চুজ করবে তো ডেফিনেটলি এখানে গিয়ে আপনাকে ইউনিক কিছু কথা বলতে হবে যেগুলো কি না আপনার কে ডিফাইন করতেছে এবং অন্যদের থেকে আলাদা হ্যাঁ আপনাকে এইভাবে বলতে হবে যে আই নো দেয়ার আর মেনি ওয়েব ডেভেলপার আউট দেয়ার বাট আই এম দা বেস্ট ফর দিস এরকম করে কিছু ইউনিক কথাবার্তা আপনার ব্যাপারে বলতে হবে মেনশন সাম এটা এটাতে আমরা যেটা করতে পারি এখানে যে কন্টেন্টটা থাকবে মেনশন সাম ইউনিক পয়েন্টস অ্যাবাউট ইউর সার্ভিস দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট चले এই জায়গাটা চিন্তা করে দেখেন মিশন ভিশনটা কখনো সার্ভিস পেজে যাবে না স্যার এটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট লিস্ট গুলো দেওয়া যায় এক্স্যাক্টলি ভেরি গুড কে বলছে এটা স্যার আমি স্যার নামটা বলেন কারণ অনেকে আছে তো আমি করতে পারি শিবলু আচ্ছা ভেরি গুড আমি আমার এখানে পোর্টফোলিও ডিসপ্লে করতে পারি ক্লায়েন্ট লিস্ট ক্লায়েন্ট লিস্ট বলতে আমার পোর্টফোলিও সো আমি এখানে শো কেস ইওর পোর্টফোলিও দেখেন এখানে কিন্তু কন্টেন্ট দেওয়ার মতো কিছু নাই বাট আবার এট দা সেম টাইম কন্টেন্ট দেওয়ার মতো অনেক কিছু আছে কিন্তু কি টাইপের কন্টেন্ট ওই যে আমি প্রথমে বলছিলাম কন্টেন্ট কিন্তু আমার টেক্সট হয় না খালি কন্টেন্ট কিন্তু আমার ইমেজও হয় কন্টেন্ট কিন্তু আমার ভিডিও হয় সো আপনি এখানে শো কিস ইউর পোর্টফোলিওতে আপনি আপনার ক্লায়েন্টের হাইলাইট ইউর ক্লায়েন্টস ওয়ার্ক এক্সাম্পল कन्टेंट जाने की क्लायेंट के हाईलैट करते क्लायेंट क्षूल करतीट करते কন্টেন্টের মাধ্যমে টেক্সটের মাধ্যমে অথবা আমি ইমেজ ইউজ করতেছি অথবা আমি লোগো ইউজ করতেছি অথবা তারা যদি আমাকে কোনো ভিডিও ফিডব্যাক দিয়ে থাকে সেটা ইউজ করতেছি বা ধরে নেন যে আপনার একটা গুগল বিজনেস পেজ আছে 
বা আপনার ফেসবুক বিজনেস পেজ আছে যেখানে কিনা রিভিউ দেওয়ার সিস্টেম আছে সেখানে তারা গিয়ে আপনাকে ফাইভ স্টার রিভিউ দিচ্ছে বা আপনাদেরকে রেকমেন্ড করতেছে সেখানে আপনাদের ব্যাপারে দুইটা কথা বলতেছে সেটার স্ক্রিনশট নিয়েও কিন্তু আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে এই টাইপের কিন্তু মানে পোর্টফোলিওটা দেখানো কিন্তু আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আর কি কি করা যেতে পারে বলেন আমি একটা টপিক রাখতে পারি যে মাই আওয়ার ওয়ার্কিং প্রসেস কারণ এই পার্টটা কেন আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমরা এই জিনিসটা চিন্তা করতে পারি যে একজন যিনি ওয়েবসাইট বানাবে সে হ্যাঁ সে ইচ্ছুক বানানোর জন্য কিন্তু তার কিন্তু প্রসেসটা জানা নাই যে আমি অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপারের সাথে যখন আমি কাজ করব তাদের আসলে কি প্রসেসে কাজ করে তাদের সাথে কোন প্রসেসে আমি আগাবো সো এখানে কিন্তু আপনি যদি প্রসেসটা বলে রাখেন তাকে যে আমার সাথে কাজ করতে হলে এই প্রসেসে আমি কাজ করব তখন কিন্তু তার জন্য জিনিসটা ইজি হবে সে কিন্তু জানতে পারবে যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ওকে আমার ডোমেন হোস্টিং প্রোভাইড করতে হবে ও এখান থেকে থিম চুজ করবে ওর মতো করে ডিজাইন করবে এই জিনিসগুলো কিন্তু সে স্টেপ বাই স্টেপ জানতে পারবে ঠিক আছে সো মেনশন ইয়োর ওয়ার্ক প্রসেস ওয়ার্ক প্রসেস স্টেপ বাই স্টেপ আচ্ছা গুড আর কি হইতে পারে বলেন আর কোনো টপিক কি দেওয়া যায় যেরকম আপনি ওয়েবসাইট ডিজাইনের জন্য দিতে পারবেন আপনি লোগো ডিজাইনিং এর জন্য দিতে পারবেন আপনি ভিডিও এডিটিং এর জন্য দিতে পারবেন হাইবার এসিওর জন্য কি আপনি ওয়ার্ক স্যাম্পল দিতে পারবেন এক্স্যাক্টলি সো এই জিনিসটা আমরা ধরে নিতে পারবো যে ডিপেন্ডিং অন দ্য বিজনেস ডিপেন্ডিং অন দ্য বিজনেস আমরা বিজনেসের টাইপটা বুঝে তখন আমরা আসলে ওয়ার্ক স্যাম্পলের দিকে যাব আমি কি বুঝাইতে পারছি যদি আমাদের বিজনেসটার মধ্যে দেখা যায় যে আমাদের স্যাম্পল দেওয়ার সুযোগ আছে তাহলে কিন্তু আমরা এই সেকশনটা রাখতে পারি আর যদি মনে হয় যে না সুযোগ নেই ওকে ফাইন আমি দিলাম না তখন আমার যখন দেখা যাচ্ছে যে এসিও সার্ভিস এসিও সার্ভিসে আমার ওয়ার্ক স্যাম্পল দেওয়ার মতো কিছু নাই তখন আমি কি করতে পারি তখন আমাকে এই যে রিভিউজ যে পার্টটা আছে এই পার্টটাই আমাকে হেল্প করবে আমার সার্ভিসটার ব্যাপারে আচ্ছা তারপরে এসিওতে দেওয়ার মতো আছে আপনি যদি কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করেন সেটা যদি স্ক্রিনশট আপনারা দিতে পারেন হ্যাঁ আপনাদের মধ্যে আচ্ছা সেটা আপনি চাইলে শোকেস ইউর পোর্টফোলিও যেটা আছে সেটার মধ্যে আপনি আরেকটা সেকশন করে করতে পারেন ইউজিং ডেটা অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স অফ মাই ওন ওয়ার্ক উইথ ক্লায়েন্টস এই পার্টের মধ্যে আপনি চাইলে ইনক্লুড করতে পারেন শোকেস মানে আলটিমেটলি এটা কোন সেকশনে পড়তেছে আপনার পোর্টফোলিওতে আপনি শোকেস করতেছেন তাই তো সো এটা আপনি এই পার্টের মধ্যে ফলাইতে পারেন যে আরেকজন মনে আরেকটা টপিকের কথা বলছেন নাকি স্যার বলছিলাম যে সাপোর্ট কি কোন টপিক হতে পারে যে আমি কাজটা করাই নিলাম ওনার কাছে থেকে এরপর আমি কি কি সাপোর্ট পাবো এরকম একটা সন্দেহ আফটার সেল আফটার সেল সার্ভিস যেটাকে আমরা বলি হ্যাঁ আফটার সেল সার্ভিসটা আপনি ডিফিনিটলি একটা পার্ট হতে পারে বাট এটা আলাদা কোন টপিকের মধ্যে 
আমি বিলিভ করি পড়বে না এইটা পড়বে গিয়ে আপনার ওয়াই চুজ মি এর মধ্যে ওয়াই চুজ মি এর মধ্যে আপনি এটা বলতে পারেন যে আই প্রোভাইড আফটার সেলস সার্ভিস যেটা কিনা অন্যরা হয়তো বা করে না বা অন্যরা আফটার সেলস সার্ভিস এর জন্য টাকা নেয় বা আপনি কিছু এক্সটেন্ড পর্যন্ত আপনি ফ্রিতে সার্ভিস দেন এরকম টাইপের কিন্তু কথাবার্তা আপনারা এখানে মেনশন করতে পারেন সো এই টাইপের কথাবার্তা আপনার এই হেডিংটার আন্ডারে যাবে আর কারো কোন মানে এডিশন বা কারো কেউ কোন টপিক অ্যাড করতে যাচ্ছেন এখানে স্যার কন্টেন্ট এর মত তো এখানে প্রাইসিং অ্যাড করা যাবে নাকি এখানে হ্যাঁ সো এখানে আপনি যদি প্রাইসিং এর কথা বলতে চান যদি সার্ভিসটা আমি আবারো বলতেছি যে সার্ভিসটা যদি কোনো মিনিমাম ই থাকে যে আপনি 100 ডলারের নিচে কোনো ডেভেলপমেন্ট করেন না আপনি এখানে মেনশন করে দিতে পারেন যে মাই মিনিমাম ওয়ার্ক রেঞ্জ বা মাই মিনিমাম সার্ভিস চার্জ ইজ 100 ডলারস এটা মেনশন করে দিতে পারেন হাউএভার আমি সাজেস্ট করব যে আপনি এই টাইপের কথা মেনশন না করেন প্রাইসিং জিনিসটা অনলি প্রোডাক্টের বেলায় আনেন কারণ কি আপনি এটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন যে আপনি প্রাইসিং দিলেন 100 ডলার বা কোনো একটা সার্ভিসের জন্য আপনি একটা প্রাইসিং দিয়ে দিচ্ছেন আমি মনে করি যে ওইটা ভিজিটর আপনি হারাবেন সে আপনাকে ফোন দিলে মানে সে তো পড়ছে সোফা चेन्जा कर যে কেন এই দশ হাজার টাকাটা আপনার জন্য বেনিফিটেড আমি কি বুঝাতে পারছি সো তখন কিন্তু এটা কি বলা হয় ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন যেটা আমরা ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশনে শিখবো যে কিভাবে করে ক্লায়েন্টকে আমরা আমাদের কাছে কল মানে খালি টেক্সট জানা বা মেসেজ জানা তারা কেন আমার কাছে কেন তারা কল করবে কি কারণে বা কিভাবে তাদেরকে আমি কল কল পর্যন্ত আনাবো সো এই টাইপের জিনিসগুলো আমরা আর কি এখানে শিখবো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে প্রাইসিংটা মেনশন না কর মানে যতটুক না করা যায় হ্যাঁ যদি প্রোডাক্ট হয় অবশ্যই প্রাইসিং ইজ ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই প্রাইসিং ইজ ইম্পর্টেন্ট আমি বুঝাতে পারছি আচ্ছা জি আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন বা কেউ কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছেন এখানে আমরা যদি নরমাল এফএকিউ রাখি এফএকিউ সেকশন ভেরি গুড ভেরি গুড আমার ফাইনাল ফিনিশিং টাচ যেটা কিনা এফএকিউ সেকশন এখানে আপনি আপনার এটা আপনি রিসার্চ করতে পারেন বা আপনি এইভাবে করে চিন্তা করেন যে রিসার্চের থেকে বড় জিনিসটা কি যে যে ফিল্ডে যেরকম ওয়েব ডেভেলপার যিনি আপনি ভালো করেই জানেন যে আপনার যখন কাজ করতে যান তখন আপনাকে ক্লায়েন্ট কি কি টাইপের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে সো ওই কোয়েশ্চেন গুলোকে এখানে রেখে আপনি কিন্তু এখানে আনসার গুলো দিতে পারেন তাহলে আপনার জন্য ইজি হয় সো এফএকিউ সেকশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে যে বিজনেসের জন্য সেটা হোক সার্ভিস সেটা হোক প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের কি সে মানুষের থাকে যে গ্যারান্টি কি ওয়ারেন্টি কি এই টাইপের কিন্তু সর্বপ্রথম কোয়েশ্চেন থাকে এটাই যে কোনো প্রোডাক্ট কিনতে গেলাম এটা গ্যারান্টি কি এটা ওয়ারেন্টি কি আগে আমরা এটা শিওর হবো তারপরে প্রাইসিং নিয়ে জানবো এটা কি কোনো আপনার রিটার্ন পিরিয়ড আছে কি না বা এরকম টাইপের আপনার প্রোডাক্টের বেলা থাকে সো সার্ভিসের বেলাও কিন্তু এরকম অনেক কোয়েশ্চেন থাকে সো আপনারা এফিকিউ সেকশনটা অবশ্যই রাখবেন সার্ভিস পেজের জন্য হোক বা কন্টেন্ট প্রোডাক্ট পেজের জন্য হোক আপনারা অবশ্যই এফিকিউ সেকশনটা রাখবেন আমি কি বুঝাইতে পারছি জি জি সো আর কেউ কি কিছু অ্যাড করতে চান कथा टाइटलिजाइन আপনার সাথে কেন কাজ করবে 
এই যে আপনি শুরু করলেন আপনার ওয়ার্ক স্যাম্পল নিয়ে সর্বপ্রথম আপনি আপনার ক্লায়েন্টের পোর্টফোলিওটা দেখা দিলেন যে দেখো ভাই আমি এতগুলো ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করছি তার মধ্যে আপনি চাইলে কিন্তু দিতে পারেন যে আপনার ইগুলা কি কি জানি বলে बुजते বুঝার পরে তারপরে যদি তার আপনার প্রতি কোনো কোয়েশন থাকে সেটা কিন্তু সে এফিকিউজে গিয়ে আগেই পরে পরে নিজের আনসার গুলা বের করে নিচ্ছে তারপরে যদি অ্যাডিশনাল কোনো কোয়েশন থাকে আপনার লাস্টে তো একটা লাইন দিবেনই স্টিল স্টিল ইন কনফিউশন বা স্টিল হ্যাভ মোর কোয়েশন কল মি রাইট নাও একটা লাইন দিয়ে দিলেন লাস্টে সে আপনাকে কল করলো जोरे लिखते क्वेश्चन যা করার আমাকে করে নিন কারণ কন্টেন্ট রিলেটেড যত হেল্প লাগে যা লাগে সবকিছু আমি আপনাদেরকে সাপোর্ট করব বা প্রোভাইড করব সো কন্টেন্ট রিলেটেড যত কোয়েশ্চেন থাকবে বা ইংলিশ রিলেটেড বা ইংলিশ কমিউনিকেশন রিলেটেড যত কোয়েশ্চেন থাকবে সব আমার কাছ থেকে পারলে আনসারগুলো জেনে নিন কারণ আমি কিন্তু সচরাচর ক্লাস নেই না আমি লাস্ট ক্লাস নিছি মনে হয় আপনি দুই হাজার বিশ সালে না বিশ না একুশে হ্যাঁ বিশের দিকে নিছি কোভিডের টাইমে মনে হয় নিছি আর এই আবার নিতেছি সো অনেক দিন ব্রেকের পর কিন্তু আমি ক্লাস নিছি সো কন্টেন্ট রিলেটেড বা আপনাদের ইংলিশ কমিউনিকেশন রিলেটেড যত কোয়েশ্চেন থাকবে আমাকে আপনারা ডেফিনেটলি জিজ্ঞেস করে করে ই করে নিন সো ওইটাতে পরে আসি সো সো ফার এখন আপনারা বলেন যে এই যে ক্লাসগুলো নিলাম আপনাদের হোম পেজ তারপরে যে আপনাদের ই পেজটা কি জানি বলেন সার্ভিস পেজ নিয়ে যে আমাদের ডিজাইনটা হলো বা কন্টেন্ট ইটা নিয়ে প্যাটার্ন নিয়ে যে আমরা আলাপ করলাম কারো কোনো কোয়েশ্চেন বা কিছু আছে কিনা হ্যাঁ ভাই তাও কোনো কোশ্চেন না বুঝতে পারছি কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই क्लसिंग स्टप करते 